హలో యూ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హీరో నా పేరు శ్రవంతి అండి ఈరోజు నా డిన్నర్ రొటీన్ చూపిస్తాను ఈవినింగ్ నుంచి డిన్నర్ రొటీన్ అంటే ఇంక మా నేను మా ఆఫ్టర్నూన్ అంటే నేను ఒక్కదాన్నే చేసుకుంటాను అందుకని నేను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ది ఏం సూట్ చేయను అందుకే నేను ఇంకా నైట్ డిన్నర్ వరకే సూట్ చేస్తున్నాను ఎలాగంటే నైట్ మార్నింగ్ ఆఫ్ట మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ మా ఆయన వచ్చి ఆఫ్ మార్నింగ్ ఆఫీస్లో తినేస్తాడు ఇంకా నైట్ డిన్నర్ వరకే ఇంటికి వస్తాడు కదా అందుకని డిన్నర్ ప్రిపరేషన్ మాత్రం వీడియో తీస్తున్నాను ఏంటి డైలీ ఈ కిచెన్లో వీడియోస్ అయినా అనుకోవద్దు అంటే నైటే నేను ఒక డై నైట్ డిన్నర్కి ప్రిపరేషన్ చేసుకునేది అందుకని వంటలు ఉంటాయి కదా మార్నింగ్ వంటలు ఆఫ్టర్నూన్ నేను తిన్నవి అవన్నీ వాష్ చేసేసుకుంటున్నాను అవన్నీ వాష్ చేసేసుకొని నేను నా నా వరకే నేను వాష్ చేసేసుకుంటాను ఎప్పుడెప్పుడు వాష్ చేసేసుకుంటాను మళ్ళీ ఇప్పుడు మామూలుగా ఇవి కూడా కొన్ని తిన్నవి ఉంటాయి కదా అవి కూడా వాష్ చేసేసుకుంటున్నాను వంటలన్నీ వాష్ చేసేసుకొని ఇంకా డిన్నర్ ప్రిపరేషన్ చేసేస్తాను మధ్యాహ్నం వంటలు అవన్నీ మధ్యాహ్నం ఏం చేసుకున్నా వంటివి అవి నా ఒక్కదానికి నేను ఎలా సూట్ చేయాలని చెప్పి నేను చెయ్యను ఒకదాన్నే కదా ఏముంటాయిలే అనుకొని ఇంకా ఇంకా దీని గురించి నేను ఫా ఫాస్ట్గా పెట్టేశానండి ఎందుకంటే చాలా వచ్చేస్తుంది నేను నా గురించి ఒక విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పెళ్ళైన కొత్తల్లో మా ఆయనకి నేను అంటే పెళ్ళైన కొత్తల్లో కాదు మా ఆయనకి నేను అంటే చా ఇష్టమే ఉండేది కాదు ఇష్టం అంటే పెళ్ళైన కొత్తల్లో ఎవరికి ఇష్టం ఉండదేమో మేబీ నాకు తెలీదు మనం ఎలా చేంజ్ చేసుకుంటామో అనే దాని మీద ఉంటుంది ఎవరైనాను ఒక సిక్స్ మంత్స్ మనం కానీ ఓపిక కానీ పడితే హస్బెండ్ ఎవరో నాకు ఒక పూజారి చెప్పాడు మన ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకే మన అంటే ఈ వీడియో అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంటే కూడా నేను మా ఆయనతో ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుంది అది చెప్తాను ఎలా అంటే నాకు ప్రతి అంటే పెళ్ళి అయినప్పుడు ఇంకా మేము ఇద్దరు డైరెక్ట్గా ఇంకా పెళ్ళి పెళ్ళికి అయిన తర్వాత మేము ఒక ఎవరికైనా కొ తెలియదు కదా ఒకరి గురించి ఒకరికి అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లు అవన్నీ తెలియకుండా ఉంటాయి కదా ఇంకా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ తెలియనప్పుడు నేను ఏంటంటే ఓ ఇంకా సరే నేను కొంచెం కొంచెం చదువుకొని జాబులు చేసే కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి కొంచెం మా ఆయన రీచ్ కాలేకున్నాడు మా ఆయన అలానే ఉండేవాడు నేను అలానే ఉండేదాన్ని కొంచెం అటు ఇటుగా పెళ్ళైనప్పుడు కొంచెం అడ్జస్ట్ మనకు తెలియదు కదా వాళ్ళకి ఏమి ఇష్టాలు మనకేం ఇష్టాలు వాళ్ళకి తెలియదు అందుకని ఫస్ట్లో కొత్తలో నేనంటే అసలుకి ఇష్టమే లేదు తనకి ఇంకా పెళ్ళయింది కాబట్టి కొంచెం ఏమైనా తనకి షేరింగ్ అనేది ఇష్టం ఉండదు నాకేంటంటే షేరింగ్ ఎక్కువ ఇష్టం అమ్మ ఏ ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయం జరిగినా కూడా నేను మా అమ్మోళ్ళకి చెప్పుకోవాలి అందరికి చెప్పుకోవాలి మా చెల్లెలకి చెప్పుకోవాలి అది ఇదిగా ఉంటాను మా ఆయన ఏంటంటే అలా షేర్ చేసుకునేవాడు కాదు ఫస్ట్ పెళ్ళైన అన్నీ అడుగుతూ ఉంటే తనకి చిరాగ్గా అనిపించేది ఏం అడుగుతున్నా చాలా చిరాగ్గా ఉండేది ఏంటి ఈ క్వశ్చన్స్ ఇదంతాను అనుకుంటా ఉండేవాడు మరి ఇంకా తప్పదుగా నేను అడగ నాకేమో షేరింగ్ ఇష్టము నేను అన్ని ప్రతి ఒక్క దాన్ని అందరితో పంచుకోవడం అంటే ఇష్టం తనకి ఇష్టం లేదు ఏమైనా మనీ విషయాలు అడిగినా కూడా తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు అందుకే కొన్ని రెండు మూడు నెలలు నేను కొంచెం కష్టపడ్డాను కొంచెం తనని అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పట్టింది నాకు ఆ టైంలో ఇంకొకరైతే వేరే వాళ్ళు మామూలుగా అయితే గొడవలు వచ్చేస్తాయండి నేను ఈ వీడియో గురించి మీకు క్లారిటీగా మ్యారేజ్ లైఫ్ గురించి ఫస్ట్లో ఎలా ఉండాలి అనే దాని గురించి ఒకటి మీరు చెప్పండి నేను క్లారిటీగా నా లైఫ్లో ఏం జరిగింది అనేది మాత్రం కంపల్సరిగా పెడతాను చాలా చాలా నేనైతే చాలా చాలా ఫేస్ చేశాను మాకు మా ఆయన దగ్గర కానీ ఇంకా బంధువులు అంటే వాళ్ళు ఉంటారు కదా మా వదిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వదిన వాళ్ళు అంటే మా హస్బెండ్ వాళ్ళ అక్కోళ్ళు కానీ వాళ్ళందరి దగ్గర ఫేస్ చేసిన చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్పకూడదు అవన్నీ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా అయినా కూడా మీకు కావాలంటే నేను షేర్ చేస్తాను అంతకంటే ముందు ముందు సిక్స్ మంత్స్ మనం హస్బెండ్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలా ఆ బిహేవియర్ని బట్టి మనం సిక్స్ మంత్స్ వరకు తనకి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చి మనం అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ళు మన కాళ్ళ కిందకు వచ్చేస్తారండి అది కంపల్సరిగా నా లైఫ్లో జరిగింది ఫస్టు 
టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ బాగా చిరాకు వచ్చేసింది నాకు ఎంత చిరాకు వచ్చిందో అంత చిరాకు వచ్చేసింది ఈ సోది ఎందుకు చెప్తున్నారు అని అనుకోవద్దు తర్వాత నేను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ మా ఆయనకి నేను నేనంటే అంత ఇష్టంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ప్రజెంటు నేను లేకుండా ఉండలేను కూడా ఉండలేడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది తనని నేను అర్థం చేసుకునేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎవరి లైఫ్ అయినాను నేను ఇంకా క్లారిటీగా మీకు ఏం చెప్పలేదు మీకు కావాలంటే కామెంట్ చేయండి నేను చెప్తాను అసే మా ఆయనకి మాత్రం నేను మ్యారేజ్ అయిన కొత్తల్లో ఒక టూ త్రీ మంత్స్ నేనంటే ఇష్టమే లేదు తనకి తర్వాత నేను ఎలా తనని ఎలా అర్థం చేసుకున్నాను ఎలా జరిగింది ఇదంతాను ఏం జరిగింది అంటే నేను ఎలాగా తనని కన్విన్స్ చేసుకుంటా ఎలా మాట్లాడాను నాది నా షేరింగ్ వాల్యూ అంటే నేను అందరికి షేర్ చేసుకుంటా ఉంటాను కదా ఆ షేర్ చేసుకున్న వాల్యూస్ అవన్నీ అన్నీ మీకు కావాలంటే నాకు డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ చేయండి సారీ డిస్క్రిప్షన్ నాట్ కామెంట్ చేయండి మీకు చెప్తాను ఎలాగా అనే విషయాలన్నీ నేను ఇక్కడ వంట ప్రిపరేషన్ చేసేస్తున్నాను వంట ప్రిపరేషన్ మా ఆయనకి అసలు నేనంటే ఇష్టం లేదండి టూ మంత్స్ వరకు టూ మంత్స్ అంటే పెళ్ళైనప్పుడు ఇష్టంగానే ఉన్నాడు తర్వాత మా ఇద్దరికి ఇది ఇష్ట ఇష్టాలు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా అందువల్ల కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నాడు తర్వాత నేను అర్థం చేసుకొని తర్వాత నేను ఎలా కన్వెంట్ చేసుకొని మా ఇద్దరం ఎలా ఇష్టపడ్డాము అనేది నేను మీకు కావాలంటే క్లియర్గా ఇంకొక వీడియో తీసి చెప్తాను దాని గురించి కూడా నాకు ఒక గుళ్ళో పూజారు కూడా చెప్పాడు నేను జరిగే నా లైఫ్లో అయిపోయిన తర్వాత ఆ పూజారు చెప్పాడు ఒక సిక్స్ మంత్స్ కానీ మన లైఫ్ని మన వాళ్ళని కానీ అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ళే మన కాళ్ళ కిందకు వస్తారు అనే విధంగా చెప్పారు నేను తర్వాత చెప్తానులేండి ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇంకా బెండకాయ కూర చేసేసాను బెండకాయ కూర చేసేసి ఇంక అంట్లు ఉంటాయి కదా నేను ఎప్పుడు అంట్లో అప్పుడు వాష్ చేసేసుకుంటాను ఆ గిన్నెలన్నీ అప్పుడే వాష్ చేసేసి పెట్టేసుకుంటాను ఇంకెప్పుడు ఎక్కువగా ఉంచనివ్వను బొద్దింకులు వచ్చేస్తాయి కదా నెమ్ము ఉంటే ఇంకా అలానే ఇంకా కూర చేసుకుంటానే కిచెన్ కూడా వాషింగ్ క్లీనింగ్లు అవన్నీ చేసేసుకుంటాను అక్కడ ఏమంటే మా ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అక్కడ ఒక క్లాత్ ఉంది కదా ఆ క్లాత్ నాకు ఎక్కువ వాటర్ పడతాయి కిచెన్లో పని చేసేటప్పుడు నా గడ్ నా డ్రస్సులు కూడా వేసుకున్న డ్రస్సు కూడా అంతా తడిపేసి చేసుకుంటాను అందుకని నేను క్లాత్ కూడా పెట్టుకుంటాను తుడుచుకోవడానికి ఇక్కడ ఏంటంటే అన్నం పెట్టేసేస్తున్నాను అన్నం పెట్టేసేసి కూర అయిపోతుంది కూర చేసేసిన తర్వాత ఇంక మేము ఎయిట్ లోపల డిన్నర్ ఫినిష్ చేసేస్తామండి ఎయిట్ లోపల ఫినిష్ చేసి టెన్ లోపల పడుకునేసేస్తాము డిన్నర్ ఫినిష్ చేసేసుకుంటాము ఇంకా ఇదే నా బ్లాగ్ అండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీకు ఒక గంట సింబల్ వస్తుంది కదా ఆ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి దాన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి మీకు చూ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ని మీకు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఖాళీ లేదనుకోండి కా ఖాళీ లేకపోతే తర్వాత ఎప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అందుకోసం మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్ ఇవ్వండి నోటిఫికేషన్కి ద బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్